Salut les fans de Magic, ici Younes, le youtubeur qui porte tout le temps un plaid pourpre. C'est mon signe distinctif. C'est d'ailleurs sur le logo de la chaîne, si vous regardez bien. Mais vraiment, euh, plissez les yeux, quoi. Aujourd'hui, on va ouvrir la moitié de ce, ces boosters collector, qui sont probablement merveilleux, mais je, je, je veux pas t'ouvrir d'un coup. J'ai pas le temps, de toute façon. Dans ces boosters, on peut avoir des trucs de, de fou. Il y a des cartes numérotées qui valent 1 million d'euros, et j'espère en avoir au moins. C'est peu probable, mais qui sait je vais essayer. Tout brille dedans. C'est la meilleure expérience d'ouvrir des, des boosters collector. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Hein. Si vous savez ouvrir des bons trucs, euh, euh, essayez de me faire rager en me le disant. Alors, griffe de dragage. Rivalité fraternelle. Affrontement épique. Sauterelle charognarde. Démolisseur poids lourd. Doran, disciple de l'histoire. Une forêt qui brille. On arrive au rare. On a accueil d'autres occasions en brillant. Qui continue de monter dans les sondages. C'est certain. Vraiment hein. très joli en brillant. Très joli. On a le serpent aux allures tranchantes en étendue, une mythique, un, un design assez intéressant, on va, on va avoir du mal à caser dans des decks, mais euh, la, la possibilité est là. Un dragon de l'artificier, en euh, étendue aussi, une rare. Ah les créatures artefacts gagnent plus 1 plus 0, d'accord, je croyais que c'était nul comme carte, mais en fait c'est pas mal. Un bon finish, hein. On a la Sidos, en euh, old frame, euh, brillant, euh, sketch. Un ornithoptère, tout bête. Bof. Une cornucopée astrale. J'aime bien cette carte, mais pareil, c'est dur à caser. Oh, on a euh, Blaster DJ de combat. Une carte transformer. Il donne modularité aux, aux artefacts. C'est trop stylé. On a l'amulette de vif argent. En brillant, rare brillant, pas mal. J'ai oublié que ça existait cette carte. Et voilà le dos euh, du transformer. Blaster, booster de morale. Juste une radio. Pourquoi pas. Amulette de vie farchante, je disais, j'ai enfin un jeton. Rien d'exceptionnel, je dirais, mais c'est pas catastrophique non plus. Je vais commencer par enlever le jeton. C'était une mauvaise idée de le laisser. Alors, descendant en flèche. Étendue sauvage en évolution. Carnage de Mishra. Griffe de dragage. Corruption. Sillage de la calamité. C'est bien ça. Montagne, je crois que je l'avais pas encore eu. On a Loran de la troisième voie en brillante. Super, hein, je l'avais pas encore en brillante. Une carte qu'on peut mettre quasiment dans, dans tous les decks blancs. Hein. Avec plaisir. Commandement de Mishra. C'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal comme carte. Polyvalent. Ensuite, on a la baliste terrifiante. Donc il y a deux étendues à chaque fois. Intéressant. Quand elle attaque, vous pouvez sacrifier une créature et détruire une créature ciblée qui a un adversaire contrôle. C'est fort. C'est plutôt fort, hein. Un bon artefact. Alors, on a Inspecteur de la Fonderie. En vieux et brillant. L'auto-assembleur, en normal. Le rampeur psychotique, en sketch. Jetfire, scientifique ingénieux. Il y a un transformer par booster ou quoi Un transformer par booster, ça ferait beaucoup quand même. Il n'y en a que 15 différents, il me semble. Et en dernier, on a Arabin, aviateur d'avant-garde. Commandant pour les soldats. Comme beaucoup de cartes. Et voilà le dos. Jetfire. Il a l'air plutôt fort. Hein. On peut lancer des gros trucs. Je suis en train de galérer à ouvrir le booster, ne vous inquiétez pas pour moi, je vais y arriver. Peut-être défoncer une carte au passage, c'est pas grave. Ils sont très jolis les jetons soldats. Hop. Allez, riposte mortelle, gestion, cavalerie d'aéronautes, croissance gigantesque, défabrication, architecte de mécanoptère, plaine, le cerveau de pierre. Ah oh, ça, ça, je trouve ça pas mal. Ouais, ouais, c'est hyper fort, je pense ça, ça gâche la vie des decks combo. Quoi. Je pense que ça a beaucoup de potentiel ça. Le cercueil de stase, pareil, dans le même genre, très spécifique, mais joli en, en étendue en plus. On a le bâton de Titania. Il suffit celui-ci qui s'étend le nombre de forêts que vous contrôlez quand il attaque, crée un jeton. De terrain. Ah, on crée un terrain quand la créature. Ouah, wow, c'est bien C'est bien cette carte, mais d'où elle sort D'où tu sors, toi Elle est que dans les boosters, ça veut dire Trop bizarre. Bon, c'est cool. Encore la Sidos. Ok, déjà, déjà une double, parfait. Sigil de valeur, qui comme son nom l'indique, n'a aucune valeur. La pierre psalmodiante, c'est gentil, c'est pas ouf pour l'instant. Oh nice, on a Optimus Prime en, en verre brisé. Oh, magnifique ça, magnifique. Le Optimus Prime, quoi, en foulard. Énorme, je vous montre le dos juste après. Mais d'abord, on a le cerf-volant du voyageur. <rire> Carte de merde. <rire> pardon, pardon, le cerf-volant du voyageur. C'est juste un peu nul, quoi. Ah oui, pardon, le dos. Optimus Prime, chef des Autobots. Elles sont trop belles ces cartes. Je protège les foulards parce que ça s'abîme vite. Allez, encore trois boosters pour cette ouverture. Ça s'arrête de fermer les boosters avec de la glu. Chaque extension est plus dure que la précédente. 
Hop, le jeton. L'instant de défiance. Le rock de Coilos. Fracture de lithoforce. Colosse grenadier sous-marin. Trancheur de nacelle. Pardon. Gardienne de la cadence. Marais. La guivrette qui fait ses dents. Très bien, qui m'a carry euh, mon avant-première, j'avoue. C'est hyper fort cette carte. Je pense que ce sera beaucoup joué en standard. Ça m'étonnerait pas. Nice euh, Urza en full art. Pareil, je vais le protéger juste après. Alors, la boîte à musique de Kayla. Hein. Ah oui, ça je connais. Ça, ça existe. C'est un peu bizarre comme carte. Je sais pas vraiment si les gens vont jouer ça. Ça n'a pas l'air euh, transcendant. Le grimoire de Jalume. La meule. C'est de la merde. Ah, la machine guivre étreinte. Que j'ai eu euh, dans, des, dans des boosters euh, d'extension. Qui vaut, euh, qui valait beaucoup plus euh, que ce que je pensais. Donc, euh, euh, plutôt, plutôt bien sûr, ça me rembourse le booster. Euh, je me suis spoil, il y a une full art à la fin. D'abord, on a Arcy Franc Tireuse. Donc, il le temps de les... ouais. Donc, il y a bien, il y a bien un euh, Transformer par booster. Qui fait qu'ils seront pas très rares. Alors, quel full art je vais avoir hmm, Titania. Je sais pas quelle carte existe en full art. Peut-être les terrains, c'est tout. Oui, c'est les terrains en fait. C'est des bêtes landes de la noire. C'est pas. Pas spécialement joli comme illustration, je trouve. Hein. C'est un peu vide. Voilà, le, le gars euh, a dessiné une racine et puis voilà. Merci, mec. Euh, J'allais dire que j'ai pas de chance avec les rétros, mais je viens d'avoir la machine guivrette. Hein. Je me plaindrai une autre fois. Le jeton. Oh merde, je me suis spoil la dernière. Ah bah, on va vous montrer la dernière. Alors, c'est la valeur de chair Firection. Waouh! Ah, c'est une mythique, je crois que c'était celle que j'avais eu tout à l'heure. Ah, c'est pas mal. En étendue euh, brillant. Mythique. Peut-être euh, peut qu'en euh, certains formats où ce sera joué. Là. La parade payée en nombre de points de vie égale sa force. Euh, pas mal. 3-3 pour 3 menace l'un de vie. C'est pas catastrophique. Oups. Non, mais ah, qu'est-ce que je fous, moi je... Je... je viens d'envoyer un... un paquet de cartes sur moi. Affrontement épique, fracture de lit aux forces. La machine domine la matière. L'automate à l'attaque éclair. Mécanoptère reconstruit, l'araignée pêche au ciel, pas très bien imprimé, alors regardez, vous avez vu le, la bordure haute là, qui est très basse justement, une montagne qui est bien cadrée cette fois-ci, euh, commandement d'Urza en brillant, bien bien, l'assembleur autonome qui est une carte nulle, pardon, c'est juste un peu nul, le ratisseur rutilant, qu'est-ce que c'est que ça euh, Ok, c'est bas niveau quand même comme carte, pas exceptionnel, la fiole d'ailleurs en brillant, Ok, ok. La fiole d'ailleurs, <rire> en sketch. Ok, super, trop content. Euh, la grille de défense. Euh, elle est pas fameuse, booster. Et on a Ratchet, le brancardier de terrain, en brillant tout court. Pas mal. Pas mal, avec une ambulance derrière. Il nous reste un booster pour cette ouverture. Et il reste aussi booster dans la boîte. On les ouvrira une autre fois. Ne vous inquiétez pas. On enlève le jeton sans se spoiler la dernière carte cette fois-ci. Commando ailé, la frappe tournoyante, le rôdeur des tranchées, retrouvaille amère, garde tran, scourigueule géante, une île, la grande guivre de Sarinthe, en brillant, une carte hyper, euh, hyper drôle, hyper drôle, <rire> je sais pas si, si c'est très intéressant, mais l'effet, l'effet est cool. Ensuite on a la guerre mécanisée, carte à potentiel également, hein. euh, l'archimandrite, un commandant euh, très bizarre. Et un tribal conseiller artificier moine. Voilà, je sais pas comment ça leur est venu à l'esprit, mais... Je vous avoue que je suis un peu tenté par cette carte. <rire> J'aime beaucoup les, les couleurs. Jeskai, c'est ma cam. On verra. Euh, en hitopter, en sketch brillant. Euh, c'est chouette, c'est chouette. Les bottes de pied d'agile. Pas mal. Toujours une bonne carte, ça. On a le évocateur Firexion. Ensuite, euh, Goldbug. Goldbug, allié de l'humanité. Et la dernière carte, qu'est-ce que ça sera Ça brille Oh, c'est Ocasia Ah non, c'est la reconstruction de Kayla. En brillant. Pas fameux, pas fameux. Mais voyons, le dos de Goldbug. Oh, c'est une coccinelle derrière. Je comprends pas trop l'intérêt de cette carte. Je pense qu'il est nul. Mais ils ont fait de leur mieux. Et voilà, c'est tout pour cette ouverture. J'espère qu'elle vous a plu. Allez, je vous dis à bientôt pour l'autre la, partie de cette boîte. Ciao